Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And very good morning To all my beloved students Year for Arif ELT And all students across Malaysia Assalamualaikum dan selamat pagi Kepada semua murid Pan Arif ELT yang kita sini Dan tak lupa semua murid seluruh Malaysia So today we're going to continue our lesson in unit 3 money today we going to see about sub topic of financial management hari ni kita nak tengok sub topic pengurusan kewangan dalam unit 3 wang alright so you can refer to your textbook Your Mathematics CLT Textbook Year 4 Lesson to page 118 Boleh pergi kepada buku surat 118 And 118 Buku surat 118 dan 119 Okay, so today we're going to learn A few content about financial management Number 1 Daily, weekly and monthly budget Achieve short term financial target uh, Budget harian Mingguan dan bulanan Untuk mencapai uh, Untuk mencapai Kewangan yang pendek Number 2 Record saving and expenses Record simpanan dan perbelanjaan Number 3 Importance of keeping records Of savings and expenses Kepentingan menyimpan uh, Record eh? Kepentingan menyimpan record Simpanan dan perbelanjaan And number 4 Ways of saving money Dan nombor 4 Cara untuk kita Menyimpan wang Okay, now we'll see about Daily, weekly and monthly budget eh? Kita nak tengok budget harian Alright, this is the example of daily budget eh? Ini adalah contoh budget harian If you can see from this table Kalau boleh tengok daripada jadual ni Okay, from Monday until Friday Okay, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday Okay, this is the example of daily budget eh? We got day, we got money received We got savings and also we got expense Eh, ada hari Kemudian kita ada kolom uh, Berapa wang yang kita terima eh, Berapa wang yang kita ada Kemudian saving Berapa duit yang kita dapat simpan Dan juga expense Berapa duit yang kita belanjakan eh, Mengikut hari So this is the example of daily budget Okay next This is the weekly budget Okay ini adalah contoh budget mingguan Alright Okay uh, In a month, we got 4 weeks eh? Dalam satu bulan, kita ada 4 minggu So, you can see there, got column of week eh? Ada laju uh, minggu eh? Minggu pertama, first, second, third and fourth Minggu kedua, ketiga dan keempat And also, we got column of money received Kita ada column, berapa duit yang kita ada eh? And savings, berapa duit yang kita simpan Simpan And expense berapa duit yang kita belanjakan, and then we will, and then we will total up. Dan kemudian kita akan jumlahkan, eh? according to, uh, according to the specific month, eh? okay, be, uh, bergantung uh, ikut kepada bulan berkenaan. And also this is a, uh, and this is a monthly budget. Eh? Ini adalah budget bulanan. Eh? Berbeza dengan Uh, dengan budget harian dan budget mingguan tadi eh, Different with the daily budget and and weekly budget Okay, for monthly budget We got column of month Kita ada Kita ada laju bulan Alright, for example Okay, this table show us ah uh, Four month eh, From July until October Kalau kita tengok contoh dalam jadual ni Dia mula daripada bulan 7 Julai Hingga bulan 10 Oktober And also got savings, eh, ada berapa jumlah simpanan 
and then notes this is a catatan eh catatan all right so this is a three example of budgets that you can apply in do, in your daily life ini adalah tiga contoh budget yang awak boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian awak eh awak nak buat budget harian awak nak buat budget mingguan ataupun awak nak buat budget bulanan pun boleh eh Alright, now we go to record savings and expense. So how we are going to achieve financial target? So by record. So this is the important of this is the important of record savings and expense. Ini adalah salah satu uh, mengapa kita perlu recordkan simpanan dan perbelanjaan kita eh to achieve financial target untuk kita mencapai sasaran kewangan kita. For example, contoh kita berhasrat nak beli sepasang kasut. Kasut tu mungkin berharga RM30. So daripada sekarang daripada bulan 7 kita dah boleh mula rancang kewangan kita. Berapa duit yang kita dah ada, berapa duit lagi yang kita perlukan. Jadi kita dah boleh rancang. Misal kata kalau sekarang kita dah ada RM10. For example, now you have or now you already have uh, 10 ringgit so you want to achieve 30 ringgit so you can set target awak boleh tetapkan sasaran sekarang awak ada 10 ringgit awak nak capai sasaran 30 ringgit sebab awak nak beli sepasang kasut berharga 30 ringgit so awak boleh tetapkan sasaran 2 bulan mungkin 3 bulan ataupun 4 bulan alright so next how about the importance of keeping records of savings and expense? Apakah kepentingan kita menyimpan uh, record simpanan dan record pengeluar uh, dan record perbelanjaan? Alright. Okay, actually we got uh, four importance. Eh? Four importance of keeping records of savings and expenses. And number one is uh, to avoid debt. Kepentingan pertama, kenapa kita mesti simpan rekod perbelanjaan dan, dan uh, si, rekod simpanan dan rekod perbelanjaan untuk kita mengelakkan hutang. Avoid debt. Number two, save money for the future. Kita nak menyimpan wang untuk masa hadapan. Number three, control excessive spending untuk kita mengawal perbelanjaan berlebihan. Eh, bila kita dah ada rekod simpanan, kita dah ada rekod perbelanjaan, kita boleh nampak berapa duit yang kita ada, berapa duit yang kita belanjakan. Jadi adakah berlaku perbelanjaan secara berlebihan ataupun tidak. Eh, jadi di situ kita boleh kawal eh, perbelanjaan kita. And number four, prioritize needs. Eh, mengutamakan uh, keperluan. Eh, Instead of wants, eh, kita mengutamakan keperluan berbanding kehendak. Eh, contoh, kita nak beli sepasang kasut berharga RM30. Okay. Tapi dalam masa yang sama, kita memerlukan sebuah buku rujukan yang juga berharga RM30. Jadi mana yang lebih penting? Buku rujukan ataupun kasut. Jadi di situ kita kena uh, kita kena bandingkan. Okey, buku rujukan tu adalah keperluan. Eh? Kasut tadi mungkin dia adalah uh, kita punya kehendak. Kita dah ada dah kasut yang lain, cuma kita mungkin nak nak satu kasut yang tambahan dan sebagainya. Jadi itu adalah kehendak. Jadi kita mesti mengutamakan keperluan eh berbanding kehendak. So, how about ways of saving money? Bagaimana cara kita menyimpan wang? Alright, alright. There is two, uh, there are two ways of saving money. Okay, ada dua keadaan yang biasanya digunakan eh, untuk menyimpan wang. Number one, we're using bank. There is a lot of bank. Kita gunakan bank. Ada bermacam-macam bank. Maybank, Bank Islam, Public Bank, Bank Simpanan Nasional. Eh? Also SSPN, 
eh, under PTPTN termasuk juga skim simpanan pendidikan nasional eh, di bawah kendalian uh, perbadanan uh, tabung pengajian tinggi nasional PTPTN and number two we can save our money in money box kita boleh simpan wang kita di dalam tabung duit eh, money box so let us do savings today jadi jom kita menyimpan hari ini demi masa depan kita ok so after this you got your task eh? I want you to boil Nabila's monthly budget eh, using google sheet ok I already provide the link of google sheet for you so this is the table that this is the Nabila's monthly budget that we're going to put up after this So I hope all of you you enjoy our lesson today. So see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.